Christmas! Gusto ko lang pong personal na magpasalamat sa mga sumuporta at patuloy na sumusuporta sa YouTube channel ko. Umabot na po ng 1,000 plus ang subscribers ko. Thank you! Thank you! Thank you! Thank you mga ka-Pisma! Sa math video na ito, matatalakay ang exponential form at ang value ng number. Pero syempre, bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe sa channel ko. Click din ang notification bell para makasama ulit tayo sa next math video ko. Maraming salamat ulit! Simulan natin sa exponential notation na ito. Meron tayong dalawang numbers, 8 at 3. Ang 8 ay tinatawag na base. Ang base ay ginagamit na factor. Ito yung paulit-ulit nating iminumultiply. Ang base ay malaking number sa exponential notation. Sunod naman ang 3. Ang 3 ay tinatawag na exponent. Ang exponent ay nagsasabi kung ilang beses gagamitin ang base as a factor. Tandaan, hindi natin pwedeng pagbalik na rin ang base at ang exponent. Ulit, 8 base 3 exponent. Basahin naman natin ng tama ang ating base na 8 at exponent na 3. Ito ay binabasa na 8 to the third power o 8 cubed. Ang isa pang halimbawa ay ang base na 3 at ang exponent na 5. Kapag binasa ito, meron tayong 3 to the fifth power. At yan, isulat naman natin ang expanded form ng ating exponential notation na 8 to the third power. Kapag in-expand ito, meron tayong 8 times 8 times 8. Tatlong beses inulit ang 8 kasi ang exponent natin ay 3. At ang value ng 8 to the third power ay 512. Paano nakuha ang 512? Tatlong beses tayong nagmultiply ng 8. 8 times 8 ang sagot 64. Times 8, 512. Kaya, ang 8 to the third power ay may 512 na value. Sunod, paano naman kung may negative sign ng ating base kagaya ng negative 2 to the fifth power? Isulat ulit natin ang expanded form nito. Kung ang base natin ay negative 2, meron tayong negative 2 times negative 2 times negative 2 times negative 2 times negative 2. Limang beses natin inulit ang negative 2 kasi ang exponent natin ay 5. At ang value ng negative 2 to the 5th power ay negative 32. Paano nakuha ang negative 32? Isolve natin. Unahin natin yung dalawang negative 2 times negative 2 at yung susunod na negative 2 times negative 2. May may iiwang isang negative 2. Kapag ang number ay pareho ng sign katulad ng negative 2 times negative 2, ang sagot ay nagiging positive. 2 times 2, 4. Kaya negative 2 times negative 2 ay positive 4. Sa susunod, negative 2 times negative 2, positive 4. Tapos, ibaba natin yung isang negative 2. I-multiply naman natin ng positive 4 times positive 4. Pareho ulit ng sign, kaya syempre positive ang sagot. Positive 4 times positive 4 ay positive 16. 
times, ibaba ulit natin yung isa nating negative 2. Sunod, positive 16 times negative 2, unlike sign, isang positive at isang negative, ang sagot ay negative. Tapos, 16 times 2 ay 32. Kaya, ang positive 16 times negative 2 ay negative 32. Isang rule pa kapag ang number ay may exponent na 0, katulad ng 1000 to the 0 power. Ito ay laging equals to 1. Kaya, ang 1000 to the 0 power ay 1. Ganun din naman yung 7 to the 0 power, ang sagot ay 1. Kahit gaano kalaki o kataas ang number, basta ang exponent ay 0, lagi itong equals 1. At konting tips gamit ang caret symbol sa ating calculator o yung y to the x power. Pwede nating i-check ang ating sagot, lalo na kapag medyo mataas na ito. Kagaya ng 4 to the 10th power. Medyo mahaba-habang solving. Pero kung gagamit tayo ng karet, katulad ng 4, karet 10, makukuha natin ang sagot na 1,048,576. At yan mga ka-face math, nakatapos ulit tayo ng isa na namang math video. Sana ay makatulong ito sa pagsasagot mo ng iyong module. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!